il est toujours fidèle. He is always Amen. faithful. Amen. Et on va parler justement de la fidélité de Dieu. And that's what we're going to talk about today, the faithfulness of God. Uh, en sachant que, que j'allais passer uh, ce dimanche avec vous en présentiel. I knew that I was going to be here in your presence this Sunday. Et puis je dois avouer que les quatre mois uh, de séparation, ça m'a donné une énorme appréciation pour l'Internet. And I must say this, for my four months of absence, I had developed a huge appreciation for the Et, internet. Uh, vraiment, je salue encore une fois tous les internautes. So, personally, I want to say hello to our internet uh, community. Mais vous êtes dans, de la famille. You are, as we've said, part of our family. Okay. Et uh, voilà. Uh, on va travailler pour que vous puissiez sentir ce lien encore plus. We're going to continue working so that you can feel this connection even more. Amen. Amen. Euh, mais je me suis dit, vous savez que souvent on, 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 on met beaucoup d'importance sur notre comportement et notre caractère. You know, a lot of times we put an emphasis on our behavior or on our character. Et bon, je n'ai jamais compté le nombre de messages que nous faisons au niveau des thèmes, mais je dirais que la grande majorité focalise sur le comportement de chrétien. Now, I've never counted specifically, but I would say the large majority of messages preached talk about the character of a Christian. Mais ce que j'ai découvert dans ma vie, but I've discovered one thing in my life. C'est que si, si la raison est assez forte, mon comportement suivra. I've discovered that if the reason is strong enough, my behavior will follow. C'est-à-dire que, que si tu dois faire quelque chose, in other words, if you have to do something, et ta vie en dépend, your life depends on it, et tu le sais, and you know it, si tu ne le fais pas, tu meurs. Tu meurs. If you weren't to do it, you would die. N'est-ce pas vrai que malgré toutes les oppositions dans la vie, tu trouveras la, mani- le, la façon de faire? Isn't it true that despite every opposition you can encounter, you would Amen. do that thing? Amen? Right? C'est incroyable. Si la raison est suffisamment forte, if the reason is strong enough, tu trouves toujours la façon de faire. You will always find a way to do it. Et pour moi, si on ne connaît pas suffisamment notre Dieu, now, for me, if we do not know our God enough, on n'aura jamais une raison de se conformer à son image. We will never have a real reason to be conformed into his image. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Et, et je crois que c'est, c'est très important pour nous, surtout dans l'Église, qu'on revienne très souvent sur la nature de Dieu. It is very important, especially for us in the church, to come back to the main theme of the nature of God. Et même si vous avez entendu 10 millions de messages sur la fidélité de Dieu. Even if you've already heard 10,000 messages about the faithfulness of God. Il te faut celui-ci. You need to hear this message anyway. Amen. Amen. J'en suis convaincu I'm il te faut ce message. Persuaded that this message is Et for ce us today. Ce message va va inspirer en vous une foi nouvelle. This message will inspire in each and every one of you a ça brand va, new Ça va faith. provoquer une audace dans la foi. It will provoke a holy boldness. Amen. Parce que la foi vient en ce qu'on entend. Faith comes by hearing. Vous êtes là ce matin. Are you there? Okay, quelques-uns vous parlez à travers le masque, c'est pour ça. Il faut parler deux fois plus fort, d'accord? If you're going to say amen with a mask on, you have to say it twice as loud. C'est, c'est l'avantage de prêcher devant les gens et non devant un ordinateur. That's the advantage of being in front of people and not preaching to a computer. Quoi que je vais, je vais trouver un programme, euh, une application pour mon ordinateur qui me, qui me répond « Amen, Amen, Amen » de temps en temps. <laughs> I might have to get a computer program that responds « Amen » when I say something good. <laughs> On va parler de la fidélité de Dieu. Today we're going to speak about the faithfulness Et of God. Et Sarah, pas toi, mais Sarah dans la Bible, elle va nous aider. And we're going to look at Sarah in the Bible. She's going to help us understand. Et Catherine va nous lire quelques textes en français. Follow along in English if you have an English Bible. Genesis 11, 29 to 30. Genèse 11, 29 à 30. Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Giska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Genèse 16, 1 à 2. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham a écouté la voix de Sarai. Genèse 17, 
1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Genèse 17, 15 à 22. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. »« Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans ?» Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-il, elle Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai féconde et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance. » avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Genèse 18, 1 à 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Genèse 18, 9 à 15. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi, il est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Father, we thank you for your word. Père, nous te remercions pour ta parole. We declare right now in the name of Jesus nous déclarons maintenant au nom de Jésus that you release to every man and woman who hears my voice tu libères pour chaque homme et chaque femme qui entend ma voix spirit of wisdom and the spirit of revelation. l'esprit de sagesse et de révélation. I declare in the mighty name of Yeshua Je le déclare dans le nom puissant de Yeshua the holy anointing of heaven une onction sainte du ciel within each believer qui demeure dans chaque croyant arises now se lève maintenant and instructs us in all truth. et nous instruit nous conduit dans toute la vérité. Cette parole qui brûle dans ton cœur, Seigneur, à cet instant, coule librement à travers le vase que je suis et touche le cœur de chacun, chacune qui entend. Elle nous change en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous rendons toute la gloire et la louange et l'honneur en perpétuité. Amen et amen. Amen. Amen, amen. So who was Sarah in the Bible? Qui était donc cette fameuse Sarah Well, la the first Bible? thing that we read about Sarah is that she is Abraham's wife. La première chose qu'on lit, c'est qu'elle est l'épouse d'Abraham. And the second thing we learn about her, et la deuxième chose que nous avons appris, which is often repeated throughout Scripture, chose qui est souvent répétée dans les Écritures, is she was sterile. C'est qu'elle était stérile. Now, how would you like your name to be mentioned in the Bible? 
Alors imaginez si votre nom était mentionné dans la Bible. And that the thing that we repeat the most often about you Et la chose qu'on répète la plus souvent à ton sujet is your human inability to accomplish the power, the, the, the promise of God. C'est ta ton incapacité humaine de d'accomplir la promesse de Dieu finalement. How would you like that? Vous aimeriez ça? And there was a man named Robert. Il y avait un homme nommé Robert. And he believed in God. Il croyait en Dieu. But he was completely unable Mais to fulfill his promises. Totalement incapable d'accomplir la promesse de Dieu. Voilà. Hallelujah. Gloire à Dieu. Mais Would you like that kind of a testimony? Est-ce que vous aimeriez ce genre de témoignage finalement? It's terrible. Non, it's a ben, terrible c'est pas testimony. Bon. terrible. And yet it's something that Sarah is known for. Pourtant, Sarah est connue pour sa stérilité. Now, like her husband, God changed her name. Tout comme son mari, son nom était changé par Dieu. Sarai, Sarai, which is what she was called from birth, son nom depuis la naissance, can uh, either be translated as the head or as someone who is quarrelsome peut être traduit comme la tête ou bien quelqu'un de querleuse. Now, how would you like that as your reputation? Et ça, qu'est-ce que vous aimeriez ça? Est-ce que vous aimeriez ça comme réputation? Let me present you my wife. Je vous présente mon épouse. Her name is quarrelsome. Elle s'appelle querleuse. Not very non, astounding pas trop. there. Ça me plaît pas. And it is interesting that Now, the, the, the third thing we do learn about her is that she was extremely beautiful. La troisième chose qu'on apprend au sujet de Sarah, c'était une très belle femme. She was so beautiful. Si belle, en fait. That when, when Abraham decided to go down to Egypt because of a famine, que quand Abraham est descendu en Égypte en raison de la famine, he conspired with Sarah. Il a comploté avec Sarah. Out of fear. Par peur. That because of her great beauty, justement parce qu'elle était tellement belle, the men of Egypt would kill him and take her by force. Il était sûr que les hommes égyptiens allaient le tuer pour prendre Sarah. Par and force. so he said, "Hey, we'll just tell them you're my sister." Il a dit, écoute, on va leur dire que tu es ma sœur. She voilà. was actually a close relative. En fait, elle était dans la famille lointaine. But it was hardly an act of integrity on Mais behalf of Abraham. Mais ce n'était pas du tout un acte d'intégrité de la part d'Abraham. Now we knew that we know that Abraham had received this great promise from God. Nous savons qu'Abraham a reçu cette grande promesse de la part de Dieu. I'm going to give you a son. Je te donnerai un fils. He will be great. Il sera grand. And he will be a, a source of blessing to the nations. Et il sera une source de bénédiction pour les nations. Well, over the years, Sarah saw that she wasn't having any children. Mais avec le temps, Sarah voyait qu'elle ne portait pas d'enfants. Despite, obviously, many attempts. Malgré, évidemment, plusieurs tentatives. And so Sarah came up with a great idea. Donc Sarah a cette idée géniale. And said, oh, dear husband. Mon cher mari, écoute-moi. Seeing that the Lord has not blessed me. Étant donné que le Seigneur m'a pas béni. I've got a great idea. J'ai une idée à te proposer. Here's my servant. Voici ma servante, Agar. Why don't you have her? Prends-la. And we'll just have a baby by her. Et on fera notre bébé à travers elle. And Abraham looked at Hagar. Abraham regarde Agar. He saw oh, that's not such a bad idea. Il se dit ah oh, c'est pas une mauvaise idée ça. And uh, he had a son with Hagar. Et il a fait un fils avec Agar. Hmm. Mm-hmm. And of course, what happened? Contention. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est une rivalité. Contention between Sarah and Hagar and Entre her child. Entre Sarah et Agar et leur fils, son fils. And then finally God speaks and we read this. God speaks to Abraham and says, "No, you will have a son by Sarah." Finalement Dieu parle à nouveau en disant, Abraham, tu auras un fils par ton épouse Sarah. You will have a son. Tu auras un fils by Sarah. Par Sarah. After Abraham received this word, he receives a visitation. Après l'avoir, avoir reçu cette parole, Abraham reçoit la visite. Three visitors come to his place. Trois hommes, trois visiteurs arrivent chez lui. Very interesting visitation. Très intéressant comme visite. It's what we call a, in, in theology, it's what we call a Christophany. Dans des termes théologiques, c'est incident, c'est ce qu'on appelle une Christophanie. Obviously, the first word is Christ, and the second part means apparition. Euh, un mot qui veut dire 
apparition de Christ. And so many times in the Old Testament, when we see a physical manifestation of God, it is what we call a Christophany. Et souvent dans l'Ancien Testament, quand nous voyons une manifestation physique de Dieu, on appelle ça une Christophanie. Any time in the Old Testament, when God comes in physical form, quand Dieu se présente en forme physique dans l'Ancien Testament, it is the second person of the Trinity, Jesus Christ Himself. La deuxième personne de la Trinité, Jésus Christ. Lui Jesus always existed in time. Parce que Jésus existait depuis toujours. He did not start to exist in the New Testament. Il n'a pas existé depuis la nou okay. le Nouveau Testament. It was Testament. the same who came and walked in the garden with Adam. C'était le même qui a marché dans le jardin d'Éden okay. avec Adam. Okay, and there are other many apparitions of the second person of the Godhead in the Old Testament. Des apparitions de cette deuxième personne okay. de la Trinité. And so there were these three visitors, one of whom I believe was Jesus himself. Alors voilà les trois visiteurs qui arrivent et je crois qu'un parmi eux était Jésus-Christ. Believe the other two were none other than the archangel Michael and the archangel Gabriel. Et je crois que les deux autres étaient les archanges Michel et Gabriel. Who also were often seen by human beings. Qui étaient souvent vus des êtres humains sur la terre. Abraham somehow knew the nature of these three visitors. Alors quelque part Abraham a compris la nature de ces visiteurs. Because when he comes to them running, he falls on the ground as if to worship. Parce que quand il sort de sa tente vers eux, il se prosterne devant eux. And when it's only an angel, an angel will immediately say, no, stand up, do Et not fall before me. quand un être humain fait ça devant un ange, l'ange dit toujours, non, lève-toi, je ne suis pas Dieu. But when it is God himself, Mais quand il s'agit de Dieu lui-même, he receives the worship. Il reçoit l'adoration. And then Abraham says to his wife, prepare something quickly for our visit. Alors Abraham dit à son épouse, vite, vite, fais quelque chose pour nos visiteurs. Now this is an visiteurs. amazing visitation. Et c'est quand même une visitation exceptionnelle. We have to ask the question, why did God come to visit Abraham? Il faut se poser la question, mais pourquoi Dieu lui-même est venu visiter Abraham? When we look at the words, he is simply repeating what he had already said in a vision. Parce que quand nous lisons ces paroles, il est en train de répéter ce qu'il avait déjà dit dans une vision. In a year's time, dans un an, Sarah will give you a son. À cette même époque, tu auras un fils par Sarah. But Abraham already received Mais that word by vision. Abraham avait déjà reçu cette parole par cette vision. Why then would God seem to repeat himself by a visitation? Pourquoi est-ce qu'il semble que Dieu se répète à travers cette visite It's because concrète. Jesus wasn't there for Abraham. Parce que Jésus n'était pas là pour Abraham. He was there for Sarah. Jésus était là pour Sarah. You see the three the three asked where is your where is Sarah? Parce que les premières choses dit la question s'est posée où est Sarah? And Abraham said oh Ah bon uh, She's at the tent. Elle est dans la tente. Well they knew who she was. They didn't say where is your wife. Écoutez, les visiteurs n'ont pas dit où est ton épouse. Ils ont nommé Sarah. Où est said, Sarah? Where is your wife? Where is Sarah? Où est Sarah? Now that's very important, beloved. Ça c'est très important, les amis. Because you see, and then, and then it says in the in the text that one looked at Abraham and said, "I will return in a year." Et il est marqué dans le texte qu'un parmi les trois a regardé Abraham. Abraham en disant, "Je reviendrai dans un This an." This was Jesus speaking. C'était Jésus qui parlait. I will, the angels Je, wouldn't have known if where they would be in a year. Parce que les anges ne savaient pas où ils allaient euh, atterrir dans un an. They are only messengers of God. Les anges ne sont que des messagers de Dieu. But God knows exactly where He will be in a year. Mais Dieu sait exactement où il, où il sera dans un an. And He says, and I will be back in a year's time. Et il annonce à Abraham, and I say to you, Sarah, devant toi dans un an. We'll have a child. Et Sarah aura un fils. You see, Jesus had a message for Sarah that Jésus day. Jésus avait un message pour Sarah. Ce I là. know you, Sarah. Je te connais, Sarah. I know where you live. Je sais où tu habites. I know your name. Je connais ton prénom. I know the shame that you have lived all of your life because you have no children. Je connais la honte que tu as vécu en raison de ta stérilité. But Sarah, I have saved you for this reason. Mais Sarah, je t'ai sauvé pour cette raison. 
that the miracle baby born of you que le bébé miraculé qui sera né de would not be sein, by your human strength ne sera pas de ta force humaine but will be by the power of god mais par la puissance de dieu let's read hebrews chapter 11 and verse 11 please on va lire ensemble hébreu 11 et verset 11 hebrews 11 verse 11 Hébreu 11 et verset 11, qui dit en français, « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Sarah was enabled to bear child. Sarah a reçu la puissance ou le pouvoir. Elle était rendue capable de porter un enfant. Okay, the word that is translated as rendue capable in French or enabled is the word dunamis. Et le mot en grec traduit rendue capable et en fait dunamis. It is the same word used when speaking about the Holy Spirit in Acts chapter 2. C'est le même mot utilisé en parlant de cette puissance du Saint-Esprit en Actes chapitre 2. You will receive dunamis when the Holy Spirit comes upon you. Vous recevrez dunamis quand le Saint-Esprit viendra sur vous. You will receive a holy divine power from heaven. Vous recevrez ce pouvoir divin et saint And by that power et c'est justement you will be able to ce do things pouvoir vous ferez des choses that in your own human strength you cannot do que vous n'êtes pas capable de faire dans votre force humaine beloved i believe this is the first baptism in the holy spirit right Mais here bien aimé je crois que nous voyons ici Alleluia. le tout premier baptême du saint esprit chez ça oh praise god alléluia what god is doing through sarah is so important ce que dieu est en train de faire à travers sarah est tellement important and why important. why did god choose This moment and this woman. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette femme et ce moment-là? The Abrahamic covenant. L'alliance abrahamique. L listen to me carefully. Écoutez-moi, je vous donne le contexte. When God established the covenant through Noah, He did not use Noah's wife. Quand Dieu a établi l'alliance à travers Noé, il n'a pas utilisé l'épouse de Noé. When he established the covenant through Moses, he did not use Moses' wife. Quand il a établi une autre alliance à travers Moïse, il n'a pas utilisé l'épouse de Moïse. When he established the covenant through David, he did not use David's Quand wife. Quand il a établi une alliance avec David, il n'a pas utilisé l'épouse de David. But with the covenant of Abraham, avec l'alliance d'Abraham, God needed to use Abraham's wife. Dieu avait besoin de l'épouse d'Abraham. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why was it essential for God to use Abraham's wife? Pourquoi était-il essentiel as an pour Dieu? Equal, listen to me, as an equal partner in the accomplishment of the promise. Pour Dieu d'utiliser Sarah comme, écoutez-moi bien, un partenaire égal dans l'accomplissement de la promesse. Because you see, the unique aspect of Abraham's covenant with God L'aspect unique de l'alliance d'Abraham avec Dieu c'est que cette alliance prophétise de la nouvelle alliance. Abraham being offered as an offering to God. Abraham offert comme une offrande à Dieu. You said Abraham, you meant Isaac, right? Yeah, Abraham offering Isaac. Et Abraham qui a offert son fils which prophetically Isaac. spoke of God the Father in offering Jesus Christ on qui the cross. prophétiquement de Dieu le Père qui offrait, qui sacrifiait son fils. In Romans chapter 4, Paul refers to Abraham as the father of our faith. Dans Romains chapitre 4, la Bible parle d'Abraham comme le père de notre foi. Hallelujah. Why was Sarah so important? Pourquoi Sarah jouait-elle un rôle important? The new covenant, Parce que dans la nouvelle alliance, the woman would be redeemed from the shame brought by the world. La femme est rachetée de la honte de ce monde. And she would be given equality with men in salvation. Elle reçoit l'égalité avec les hommes dans le salut. For in Christ there is neither male nor female. Car en Christ il n'y a ni mâle ni femelle ni homme ni femme. Hallelujah. In the church we see women prophetesses in the book of Acts. Dans l'église de Dieu nous voyons les femmes 
prophétesse. And throughout history of the church, we've seen women powerfully used by the Lord. Dans l'histoire de l'Église, nous voyons des femmes utilisées puissamment par le Seigneur. Those things were restored to the woman in the new covenant of Christ. Ces choses-là sont restaurées à la femme dans la nouvelle alliance. Jesus knew what would happen. Jésus savait ce qui se produirait mille ans après. And so Sarah had a role to play. Sarah avait un rôle important à jouer. It was absolutely essential for Sarah to enter into her destiny. C'était essentiel pour Sarah d'entrer dans sa destinée. Hallelujah. Are you hearing me this Vous morning? Vous m'écoutez ce matin? So when the Lord spoke to Abraham, Quand le Seigneur a parlé à Abraham, <laughs> he said, il a dit, Why did Sarah laugh? Mais pourquoi Sarah a-t-il ri? A-t-elle ri? Why did Sarah laugh? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Will I really have a child now that I'm old? She says. Est-ce que je vais vraiment avoir un enfant dans ma vieillesse? Elle se dit. And the Lord responded simply by this. Et le Seigneur a répondu tout simplement. Is there anything too hard for the Lord? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? You know, one thing that I have learned as I've gotten older, Une chose que j'ai avec God gives us promises when we're young, Dieu nous donne des promesses quand nous sommes jeunes. and we fight and we strive and we push and we pull to get those promises fulfilled. Et nous luttons, nous tirons, nous poussons, nous combattons pour accomplir ces promesses. And we see some fulfillment. Et nous voyons certaines de ces promesses accomplies. But there always seems to be some of the more precious promises in our lives that it just seems that God takes great pleasure in not fulfilling. Mais il semble toujours avoir quelques promesses si précieuses que Dieu n'accomplit pas forcément. Can anybody say amen to that? Vrai or am I the only one that feels that way? Oui, je suis le seul qui ressent cela. <laughs> and listen to me. I, I don't think it's a bad thing to fight and to pull and to scratch and to... Do what you got to do when you're young. C'est pas forcément une mauvaise chose de lutter, de tirer, de pousser, de se combattre pour accomplir, pour faire le nécessaire. It's quoi. given the young men to fight. Parce que surtout les jeunes ont la force de se battre. Amen. Amen. Okay, yeah. Well, okay. I, I, heard, I heard one amen up here. J'ai entendu un jeune homme dire. I'm just going to say it again, though. It's given to young men to fight. C'est donné aux jeunes de se battre. But the Bible says what is given to old men is wisdom. Mais ce que la Bible dit c'est que la sagesse est donnée aux vieillards. And we're given wisdom because we learn we don't get everything through fighting. Parce que uh, les les personnes les hommes âgés reçoivent la sagesse parce que because why? Not everything comes through fighting. Parce que tout ne s'achève pas à travers le combat. I see wisdom learns when to fight and when not to fight. La sagesse apprend quand faire le combat et quand ne pas le faire. Amen. Vrai ou faux? Hein? I, I fought for, for weeks and weeks to, to come back to France during this crisis. <laughs> j'ai lutté pendant des semaines pour revenir en France pendant la crise. Honestly, I changed my tickets four times. j'ai changé mes billets quatre fois. And right before I changed the last time, et juste avant de le changer une dernière fois, I was, and I was sure, I, as a matter of fact, I was in Florida with some friends. J'étais en Floride avec des amis. And suddenly, I points. had just like this peace of Et heaven. Tout d'un coup, une paix m'a inondé. Really, I mean, just like Mais wow, vraiment. I just Ouh. like been released. Comme j'étais libéré de ma mission là-bas, quelque chose and, comme ça. Uh, and and there were times it was really really difficult. Il y avait quand même des moments très difficiles we, we were pour sitting moi de at, the, at the dinner table eating. Une fois on était à table. And they were talking. Mes amis parlaient entre eux. When I had this. Quand j'ai au moment où j'ai eu moment cette, with the Lord. Ce moment divin. And when I looked up and looked through the window, I saw this beautiful rainbow. Et quand j'ai levé la tête, je regardais par la fenêtre et je voyais un arc-en-ciel magnifique. Wow. Oh, mais Thank dit, you oh, Lord. Ça, alors, and, and merci I, Seigneur. And I said, Quiet, quiet, quiet. Chut, 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 I just, dit I just heard from God. Je viens quelque chose I said, I, I just feel like suddenly released Je viens de, from this battle. Que Dieu me libère de ce combat. And, and, I, and, I, and I believe the Lord is telling me it's time for me to go home. Et je crois que Dieu me dit, il est temps pour toi de rentrer, fiston. 
And they're like, yeah, praise God. And they Et looked down, they saw the rainbow. Ils ont vu la We just really got excited. Oh, on a fait la fête yes, après. Oui, merci yeah. Seigneur. So enfin. we're like, oh, I'm going home. Oh, oh, we were rentrer, just having a rentrer. party. And it, was, it was wonderful. On célébrait cela, c'était merveilleux. So, I immediately went back to my apartment, Alors, changed my tickets. Je suis rentré tout de suite dans mon appartement et j'ai changé mon billet. And like two days later, et deux jours plus tard, the Lord said, it's not time yet. le Seigneur me dit, non, c'est pas encore le moment. I said, what? J'ai dit, comment ça? <laughs> Quoi? Would you make up your mind? Mais I mean, you just gave me la peace. Décision, tu viens de, de m'inonder de ta paix, Seigneur. And it, it was so et contradictory Contradictoire. I was, I really wasn't sure I was hearing God. J'étais même pas sûr d'entendre Dieu. Have you ever gotten two messages that were both from God, but they didn't make sense when you put them together? Ça vous est arrivé déjà de recevoir deux messages différents qui semblaient conflictuels? Hmm? And and it was really difficult for me at that point to say, no, it's not time yet. De dire, ok, c'est pas encore le moment. D'accord. And I said, God, dit, my, my family in France is suffering. Ma famille en France souffre. My responsibility is there. Ma responsabilité est là-bas en France. Why would you keep me here? Pourquoi veux-tu me garder ici aux États-Unis? No answer. Pas de réponse. Just a very silent message that meant trust me. Juste un message silencieux qui signifiait fais-moi confiance. I'm at work. Je suis à l'œuvre. In your life. Dans ta vie. And I am at work in France as well. Et je suis également à l'œuvre en France. And it's not yet time for you to Et go back. Et ce n'est pas encore le moment pour toi de rentrer. I will be sharing with you later on what I believe some of the things God was doing in France during that period. Je partagerai avec vous plus tard ce que je crois avoir vu Dieu faire en France pendant cette période. But just the doors that the Lord opened for me in the, the remaining three and a half weeks were absolutely phenomenal doors. Mais les portes que le Seigneur m'avait ouvertes pendant les trois semaines et demie qui restaient de mon séjour là-bas étaient phénoménales. Je ne vais but, pas uh, en might parler aujourd'hui. pendant l'été, je vais partager ces choses avec vous. But they were absolutely phenomenal doors that if I had come back to France, they never would have opened. Mais il y avait des portes ouvertes vraiment phénoménales que je, je raterais. Si, but, je, but because the Lord France. spoke and we obeyed the Lord Mais Dieu a parlé, nous avons obéi au Seigneur, and I shared this with the elders here et je partagé aussi avec we les were all anciens, in agreement et tout le monde était I didn't just announce to them I shared with them what God had said And, and there was agreement. Je n'ai pas annoncé le prolongement de son séjour. J'ai juste partagé ce que Dieu avait dit et and, tout le monde était d'accord. And trust me, I didn't spend that time at the beach. Et croyez-moi, j'étais pas à la plage pendant ces trois semaines et demie. The Lord gave me two times when He allowed me to go to the beach. Il m'a quand même permis deux fois d'aller à la plage. For one hour each time. Pendant une heure chaque fois. Hallelujah. Merci, That is very difficult when you live five kilometers away from the beach. C'est dur quand on vit à cinq kilomètres de la plage. F de Philippe ne pas y knows aller. how much I love the beach. Et Philippe aussi, il sait combien <laughs> j'aime la plage. Five kilometers, and when, when, in four kilometers. months, I spent, I went twice. Et dans quatre mois de séjour, j'y suis allé que deux fois. For one hour each time. Pendant une heure. <laughs> and the Lord said, "That's enough." Et le Seigneur dit. Ça suffit, c'est bon. It's time to go to work now. Là, il est temps de bosser. But you see, the Lord adds this Mais regarding le Seigneur Sarah. Rajoute quelque chose concernant Sarah. I will return to you at the appointed time. Je reviendrai te voir au temps fixé. I will return to you at the appointed time. Je reviendrai te voir au temps fixé. Now, this had two, two meanings for Sarah. Cette phrase avait deux 
Because there, there was sort of the natural timing of things. Parce qu'il y avait aussi la, le timing She would de have Dieu intimacy naturel. with her husband. Parce qu'elle allait avoir l'intimité She would have avec son nine mari. months of uh, pregnancy. Et passer neuf mois de grossesse. But it also has a very spiritual meaning. Mais il y a aussi une signification spirituelle. There is for you and me always a time in God. Il y a pour vous et moi toujours un temps fixé. And 99% of the time, you won't know what time that is. 90% du temps, vous ne connaissez pas le temps fixé. Until the time finds you. Jusqu'à ce que ça arrive, ce temps va vous trouver. Hallelujah. Mm. Amen. Many times, the Lord is just saying, "Trust me." Plusieurs fois, Dieu va nous dire, Trust me. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Trust me. Fais-moi confiance. It's what I call the test of faithfulness. Moi, j'appelle ça l'épreuve de la fidélité. It's when God is seeing just how faithful you will be. Quand Dieu est en train de voir à quel point vous serez fidèle. To believe that He is faithful. Pour croire qu'il est fidèle, lui. Before He demonstrates just how faithful He really is. Même avant qu'il démontre à quel point il est fidèle. Ooh. Ooh, ça, Did you no? catch that? Vous avez saisi ça? It's the test of faithfulness. C'est la, l'épreuve de la fidélité. God is testing your level of faithfulness. Dieu est en train de tester ton niveau de fidélité. Before he demonstrates his level of faithfulness. Avant de démontrer son niveau de fidélité. God changed Sarah's name. Dieu a changé le nom de Sarah. You will no longer be called Corazon. On t'appellera plus Corazon. You will be called princess of the Most High God. On t'appellera princesse du Dieu très haut. And I believe the changing of that name was something very similar to being born again for her. Et le changement de son nom ressemble à la nouvelle naissance pour ça. And the Lord said, and a dunamis will come from heaven upon you. Et Dieu lui annonce, le dunamis du ciel viendra sur toi. And will give you a power that is not your own. Et te donnera un pouvoir qui n'est pas le tien. And you will not do this by your human strength. Il ne pas cela par ta force humaine. By your human ideas. Par tes idées humaines. You've already tried all of that. Tu as déjà essayé tout ça. And even though I bless parts of it. Et même si je bénis une partie de tes What you œuvres. did in your Human strength cannot enter into divine destiny. Ce que tu fais par ta force humaine ne peut pas entrer dans le destiné, la destinée divine. Which do you want? Que préfères-tu? Do you want just simply the divine blessing on what you do humanly? Veux-tu la bénédiction divine sur ce que tu fais? Or do you want to enter into divine destiny? Ou veux-tu entrer dans la destinée divine? That will absolutely change the world around you for generations to come. Qui changera le monde autour de toi pour des you see, générations. Beloved, that is our choice today. Voici le choix devant nous. You can be very happy with putting your ideas before God and asking His blessing. On peut se contenter de mettre ses idées devant Dieu et demander sa bénédiction. And many times God will bless them. Et souvent Dieu va bénir nos because idées. Because He loves you. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. And He wants you to be blessed. Il veut te bénir. But if that is all you're interested Mais si in, c'est seulement ça qui t'intéresse. You will never enter into the destiny that changes the world. Tu ne rentreras pas dans la destinée qui va changer le monde. And think about this choice for Sarah. God had decided to use this woman's faith. Dieu a décidé d'utiliser la foi de cette femme. And her faith. Et sa foi. Not Abraham's faith. Pas la foi de son that was already in, in, in place. Déjà bien ancré. Sa foi à lui. Sarah's faith. Non, je parle de la foi de Sarah. Sarah's faith would determine whether yes or no she would be given Isaac. Ça, c'est la foi de Sarah qui allait décider si elle recevrait Isaac ou pas. Think about this for a moment. Pensez-y. If Isaac had not been born, si Isaac n'était pas né, then the prophetic act of Abraham offering him to God would not have been done. L'acte prophétique d'Abraham qui l'offrait à Dieu ne serait pas accompli. The temple of Solomon built on the very site of the altar of Isaac would never have been built. Et en conséquence, le temple de Salomon 
conçu exactement sur le même site de ce sacrifice. And I believe achevé. the prophetic foundation for Messiah would not have been laid. Et je crois que le fondement prophétique du Messie ne serait pas réglé. All of God's plan for redemption of humanity. En fait, tout le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Came down to a single choice. Et d'arrêter devant un choix. To be made by a 90-year-old woman. Fait par une femme de 90 ans. Sarah. Sarah. Will you decide this day? Déciderais-tu aujourd'hui? That I am faithful. Que je suis fidèle. To perform my word. À accomplir ma parole. Even when you can't see it. Même si tu ne la vois pas. Sarah, will you believe this day? Sarah, croirais-tu aujourd'hui? Will you believe the power of my spirit? La puissance de mon esprit. Beyond what your eyes can see. Au-delà de ce que peut voir tes Beyond yeux. what your mind can think. Au-delà de ce que peuvent penser ton esprit. Beyond what your ears hear. Au-delà de ce que peuvent entendre tes And what your body may feel. Et ce que ton corps peut ressentir. Will you decide this day? Décideras-tu aujourd'hui that I am faithful? Que je suis fidèle. We read in the book of Hebrews. Nous avons lu dans le livre d'Hébreu. <laughs> That Sarah judged God to be faithful. Que Sarah a jugé ou estimé, ça dépend de la version, que Dieu était fidèle. Elle crut à la fidélité de Dieu. Sarah judged God. Le mot, en fait, c'est le mot juger. Sarah jugeait Dieu, capable, fidèle. The word in the, in the Greek is the word hegiomai. Et le mot en grec, c'est which literally does mean to make a judicial decree. C'est un mot qui veut dire rendre un décret judiciaire ou émettre un In édit. other words, to sit in the seat of a judge. D'autres termes, s'asseoir dans la place d'un juge. And to decide what is right and what is wrong. Et décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. And Sarah judged God. Et c'est ce mot-là, Sarah a jugé Dieu fidèle. Now, it's usually God that judges us. Mais normalement, c'est Dieu qui nous juge, n'est-ce pas? Yes, would you agree? Vous êtes d'accord? God will look at your life and say, Dieu regardera ta vie. That is sin. Et il va dire ça, ça c'est du péché. That is good. Ça, par contre, ça c'est du bon. And we leave that choice in the hands of God. Et ce choix est laissé entre les mains de Dieu. We sang that in our song earlier, Do What You Want To Do. Tout à l'heure, dans le refrain, on a chanté, Fais ce que tu veux, Seigneur. I have to admit, I don't like that translation. Je sais. Je savais que tu allais me dire. J'aime pas trop cette traduction. Because <laughs> that's not what is said in English. Parce qu'en anglais, ce n'est pas la même chose. In English, we're saying, Do what you are famous for. Fais ce pourquoi tu es renommé. Et c'est trop de syllabes. Donc, on a dû s'adapter. So we adapted the song to French culture. No, la compositrice. <laughs> en tout cas. Sorry. <laughs> okay, yeah, they, she doesn't want to translate that. That's okay. You know, I believe that when those three visitors came to Abraham's tent. Je crois que quand les trois visiteurs se sont présentés à la tente d'Abraham. There was a specific message for Sarah. Il y avait un message très précis pour Sarah. And that message is the same that he sends to you today. Et c'est le même message qu'il nous envoie aujourd'hui. I know who you are. Je sais qui tu es. I know everything about your life. Je connais tout concernant ta vie. I know the shame that you have lived under all of your life. Je connais la honte que tu as vécu toute ta vie. I know the tensions in your life. I've been there at every moment. Je connais les pressions de ta vie. J'y étais à chaque instant pour toi. And I know that the shame is so strong that you decide to hide in your house rather than come out and meet me. Et je sais que parfois la honte est tellement forte que tu décides de rester chez toi, te cacher au lieu de sortir me rencontrer. This is the message from heaven. Ce message vient du ciel. Sarah, I know Sarah, you. Sarah, je te connais. I came down from heaven just to talk to you. 
Je suis descendu du ciel juste pour te parler. And I have chosen you. Et je t'ai choisi. I've orchestrated your life even when you think it was only by chance. J'ai orchestré tout dans ta vie même quand tu croyais que c'était au hasard. But now it comes down to this one thing. Mais tout arrive à ce point. I, I chose you. Je t'ai choisi. Will you now choose me? Est-ce que tu me choisiras maintenant? Somehow the spirit of revelation seized Sarah in that moment. Quelque part l'esprit de révélation a saisi Sarah à cet instant même. Something happened inside of her. Quelque chose s'est passé chez elle. And I hope that same thing is happening inside of you right Et now. Et j'espère que cette même chose vous arrive à cet instant. I believe Sarah sort of woke up from a very long and torturous uh, nightmare. Je crois que Sarah s'est réveillée d'un cauchemar tortueux. And she long. said this to herself maybe out loud I knew God as my husband's God J'ai connu Dieu comme le Dieu de mon mari I knew him as Noah's God J'ai connu Dieu comme le Dieu de Noé I know I knew him as Adam's God J'ai connu Dieu comme le Dieu d'Adam But now I know him for myself Mais maintenant je connais Dieu. He is my God. Pour moi-même, il est mon Dieu. And I declare this day. Et je déclare aujourd'hui. That my God is faithful. Que mon Dieu est fidèle. In spite of what my eyes may see. Malgré ce que mes yeux peuvent voir. In spite of what my ears may hear. Malgré ce que peuvent entendre mes oreilles. What my mind may think. Ou ce que ma pensée. And what my body may feel. Ou ce que mon corps peut ressentir. I stand in my holy faith this day. Je me tiens sur ma foi sainte aujourd'hui and I say to the stars above, et je déclare devant les and étoiles du ciel below, et sur la terre to the angels in heaven, je déclare devant les anges du ciel the demons in hell, et devant les démons de l'enfer I know in whom I have believed, je connais celui en qui j'ai mis I ma confiance that my God is et je déclare aujourd'hui mon Dieu est and fidèle what he has said, he will perform il fera ce qu'il a dit Hallelujah. Beloved, he knows your name. Mais bien aimé, il connaît votre nom. And he has picked the perfect plan for your life. Il a choisi le plan parfait pour ta vie. You may not like his plan. Même si vous le connaissez pas tout. Most of us never do. La plupart d'entre nous ne connaissent pas But la totalité. But it's the best plan Mais for you. C'est le meilleur plan que vous pourrez vivre. Souvent, Dieu donnera la destination sans forcément vous montrer par quelle route vous allez. Mais si vous décidez aujourd'hui que peu importe ce que disent vos circonstances, vous jugerez votre Dieu fidèle. Hallelujah. Amen. Then you position yourself for the miracle of God. Que vous allez vous positionner Hallelujah. pour recevoir le miracle de Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for the power of your word. Père très saint, nous te remercions pour la puissance de ta parole. And I pray, Father, now in the name of Yeshua. Maintenant, Père, je prie dans le nom de Yeshua. Father, for those who have been through shame, pour ceux qui ont vécu la honte, difficulties through their life, les difficultés dans leur vie, I sense in the spirit that many who hear my voice today, je ressens dans l'esprit plusieurs qui entendent ma voix aujourd'hui, your life has been not, has not been a very easy life. Ta vie n'était pas une vie facile. I sense by the Spirit Je ressens par l'esprit that there are many that are hearing my voice that you don't really even like your life. Que plusieurs qui entendent ma voix n'aiment pas leur vie. And Father, right now, for those that are contemplating suicide or wishing their life would end, Father, we bind that spirit of death and we rebuke its power now in Jesus' name. Père, maintenant, pour ceux qui contemplent le suicide, qui n'aiment pas leur vie, nous lions cet esprit maintenant au nom de Jésus. There is hope. Il y a de l'espoir. There is a future for you. Il y a un avenir pour vous. 
Your life is precious, your life is valuable. Ta vie est précieuse. Ta vie a de la valeur. Father, forgive us for all the moments we did doubt you on the road. Père, pardonne-nous pour tous les moments où nous t'avons douté. Father, we declare this day. Père, nous déclarons ce jour. You are faithful. Tu es fidèle. And you can be nothing else but faithful. Tu ne peux pas être autre chose que fidèle. You are not faithful to one. Tu n'es pas fidèle envers un. Without being faithful to all. Sans être fidèle envers tous. And so if Sarah judged you, so we too judge you. De la même manière que Sarah t'a jugé, nous te jugeons we do fidèle. Not judge you unjustly. Mais pas injustement. We stand in that same grace as Sarah stood in. Nous nous tenons aujourd'hui dans cette même grâce que Sarah Having a vécu. Having received precious promises from you. Ayant reçu des promesses précieuses de ta part. And so in our holy faith today, donc, dans notre foi sainte aujourd'hui, nous disons, faithful. Dieu est fidèle. Beloved, just imagine all of the promises that the Lord has ever decreed concerning your life. Mais bien aimé, imaginez pendant un instant toutes les promesses que Dieu a déclarées sur vous. Hundreds, Et peut-être il y a des centaines, des milliers que vous n'avez pas encore entendus. Mais imaginez que les promesses de Dieu sont écrites dans des lettres qui sont posées sur une table devant vous. I want you just to imagine you placing your hand upon that pile of letters. Imaginez vous-même maintenant vous placez votre main sur ces lettres. With your face. Avec la foi. I'd like us to say all out loud together. Je vous invite à dire à voix haute avec moi. God is faithful. Dieu est fidèle. Dites-le. Dieu est fidèle. We're going to say both in English and en French anglais, at the same time. En anglais, en français, simultanément, tous ensemble. I'll count to three. One, two, Un, deux, three. Trois. Dieu God est fidèle. fidèle. Let's say it one more time. Encore une fois, tous ensemble. Ready? Dieu God est fidèle. Let that settle in your spirit right now. Que cette vérité s'installe dans votre esprit maintenant. Mm. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Father, we just release right now your great grace in this place. Père, nous libérons maintenant ta grâce dans ce lieu. Community watching by internet. Et à travers toute la communauté internet. I declare in Jesus' name. Je déclare au nom de Jésus. This day, you are entering jour, into the destiny of toi, God in your tu life. tu entres dans la destinée de Dieu pour ta vie. You will no longer waste your time. Tu ne gaspilleras plus ton énergie et ton temps. Running after your personal blessings. Tu ne couriras plus après tes, perso- tes bénédictions personnelles. But your heart and soul and mind. Mais ton cœur, ton âme, ta pensée focus sera focalisée. On fulfilling every bit of God's will for you. Sur accomplir toute trace de la volonté de Dieu pour ta vie. You will avoid future Ishmaels. Tu éviteras des Ismaëls dans l'avenir. You will only bring forth the true Isaacs promised to God. Tu uniquement les vrais Isaac dans ta vie. You will stop spending your time in Egypt. Tu arrêteras de passer ton temps en Égypte. Just acquiring material goods. Cherchant des biens matériels. While neglecting the Hebrons in your life, the place of God's treasure. En négligeant les Hébrons de ta vie, là où Dieu t'a placé. You will belong. You will belong to the place where God has set you. Tu appartiens à ce lieu où Dieu t'a placé. You will run after the thing that God has promised. Tu courras après la chose promise par Dieu. Nothing will stand in your Et rien way. ne t'empêchera. For if God be for you, Car si Dieu est pour toi, who can be against qui you? sera contre toi? Oh, just receive that in your Recevez spirit. maintenant cela receive dans votre esprit. Spirit. Reçois, reçois. In the mighty name dans le nom tout puissant de Yeshua. Bless now your people, oh God. Bénis ton peuple maintenant, Make oh Dieu. To shine upon them. Fais briller ta face sur chacun et Give chacune. Them grace. Accorde Give them ta peace. grâce et ta paix à chacun. In the name of the Lord Jesus Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et amen. Okay.